ஹாய் வியூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அதாவது முதல் 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 எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த முதல் எக்ஸசைஸில் ஷார்ட் அண்ட் தமிழ் மட்டும்தான் நான் எடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தர போகிறது ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் அண்ட் தமிழ் அதுவும் லோயர் தான் நீங்கள் லோயராக இருந்தாலும் ஹையராக இருந்தாலும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒரே புக்கு தான் இந்த புக்கோட சைஸ் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாய்ப்பாடு அளவு உள்ள புக்கு தான் இந்த ஒரு புக்கு படித்தா போதும் வந்து நீங்கள் ஷார்ட் அண்டில் லோயர் அண்ட் ஹையர் ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் ப்ரிஃபர் ஆகிடுவீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் பொறுத்த வரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோயராக இருந்தாலும் ஹையராக இருந்தாலும் இதில் உள்ள எக்ஸைஸ் தான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு நூறு எக்ஸைஸ் இருக்கும் இந்த நூறு எக்ஸைஸை முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட் அண்ட் லோயர் அண்டு ஹையருக்கு நீங்கள் தயாராகிடுவீங்க ஸோ இந்த நூறு எக்ஸைஸ் தான் இந்த நூறு எக்ஸைஸை நான் நடத்திடுவேன் இந்த நூறு எக்ஸைஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன ஸ்ட்ரோக்கு எப்படி போகணும் தமிழ் எழுத்துக்களில் உள்ள எல்லா எழுத்துக்களுடைய ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஷார்ட் அண்ட் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக்கை வந்து அதாவது நீங்கள் கா அப்படின்னா காவை நீங்கள் எப்படி எல்லாம் போடுவீங்க கான்னு சொல்லிவிட்டு இப்படி வளைச்சி இப்படி போடுறதுக்குள்ளார இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு தான் இருக்கும் ஒரு 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 டேஷ் மாதிரி இருக்கிறது தான் அந்த கா ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கா அப்படின்னா தமிழில் நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்க இப்படி போடணும் ஸோ இதுக்கு இப்போ நீங்கள் இதில் எத்தனை வளைவுகள் இருக்குது எத்தனை கோடு இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் வரும்போது இது தான் கா ஓகேவா ஸோ இது தாங்க எதுக்கு நம்ம ஷார்ட் அண்ட் கற்றுக்குறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலையே ஷார்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடு கொக்கி சுழி கொம்பு வளைவு இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வார்த்தையோ இல்லை வந்து ஒரு எழுத்தையோ நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஷார்ட் அண்ட் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காவை வந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் போடுறதுக்கு ஒரு கோடாக இழுக்கிறது நேரங்கள் ரொம்ப கம்மி அதனால தான் இந்த ஷார்ட் அண்ணை நம்ம வந்து இந்த ஷார்ட் அண்ணுக்கு நம்ம வரோம் ஸோ இதுதான் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடிதம் அப்படின்னு நீங்கள் வரும்போது க டி த இம் அப்படி போடுறதுக்கு க டி த இம் ஸோ இப்படி போட்டு போயிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது க இது ட இது தி இது இம் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் கடிதம் ஸோ வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து இந்த ஸ்டோக்கு ஒரு இடத்துல முடிஞ்சிருது இது எவ்வளோ நீளம் வருது பாருங்கள் அதே மாதிரி எத்தனை சுழிக்கணும் எத்தனை வளைக்கணும் எத்தனை வந்து புள்ளி வைக்கணும் இப்படிலாம் இருக்குது இதில் அப்படிலாம் கிடையாது க டி த இம் அவ்வளோதான் ஸோ இதனால தான் நம்ம ஷார்ட் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க இதனால தான் இந்த எஜுகேஷனே வந்திருக்கு ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் அண்ட் அப்படின்னா இது தாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வார்த்தையை ஒரு எழுத்தை சுருக்கி ஒரு கோடு கொம் கொம்பு குக்கி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை நம்ம பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் தான் ஷார்ட் அண்ட் ஸோ அதனால தான் இந்த படிப்பை நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ தமிழை தமிழை பொறுத்த வரையும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஷார்ட் அண்டில் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நீங்கள் ரெண்டுமே முடிச்சாகணும் அட்லீஸ்ட் தமிழில் ஹையரும் இங்கிலீஷில் லோயரும் கண்டிப்பாக முடிச்சாகணும் ஸோ அட்லீஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு இது ரெண்டுமே இருந்தால் தான் எலிஜிபிளே தமிழில் வந்து ஹையரும் இங்கிலீஷில் லோயர் இருந்தால் தான் எலிஜிபிளே ஒரு ஹையர் ஒரு லோயர் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் அப்படி இருந்தால் தான் எலிஜிபிளே ஏன்னா தமிழ் மட்டும்தான் முடிப்பேன் இங்கிலீஷ் என்னால் முடிக்க முடியாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஷார்ட் அண்ட் பிடிக்கிறது வேஸ்ட்டு ஏன்னா ரெண்டுமே கேட்குறாங்க ஓகேவா இதில் வந்து தமிழ் வந்து ஷார்ட் அண்ட் கொடுத்தோடனே ரொம்ப ஈஸிங்க ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வந்து நமக்கு தாய்மொழி அப்படிங்கிறதுனாலையும் தமிழை வந்து நம்ம படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கிலீஷோட ப்ரொனவுன்சியேஷனெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ அதனால் தமிழை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறது பெட்ரு தமிழ் லோயருக்கு நம்ம எய்ம் பண்ணுவோம் இந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸு இன்கேஸ் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஹையர் கூட போகலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல் புக்கை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுல் புக்கை நீங்கள் வந்து இந்த நூறு எக்ஸசைஸை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீடு தாங்க ஸ்பீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒன்றுமே கிடையாது ஸ்பீடுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரே புக்கு தான் ஸோ இந்த அளவு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த புக்கோட சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பீடுக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு புக்கை முடிச்சிட்டா போதும் இதில் நூறு ஸ்பீடு இருக்கும் இந்த நூறு ஸ்பீடை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே உங
நல்ல ஒரு அப்சாரா பென்சில் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெனோ பென்சில் வாங்கிக்கோங்க நல்லா ஷார்ப்பாக சீ பண்ணி சீவி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோடு போட்ட நோட்டு இந்த கோடு போட்ட நோட்டு ஷார்ட் அனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கோடு போட்ட நோட்டு நல்லா வாங்கிக்கோங்க கோடு போட்ட நோட்டில் கிங் சைஸ் வாங்கினாலும் சரி தான் லாங் சைஸ் நோட் வாங்கினாலும் சரி தான் இப்போ கிளாஸோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் புக்கு வாங்கி ஆகணும் இப்போதைக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்துடுறேன் நீங்கள் புக்கு வேணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி தான் நான் வாங்கணும் அப்படி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வாங்கி தந்துடுவேன் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி ரொம்பலாம் ஒன்றும் வராது ஒரு நூறுரூவா நூற்றி பத்து ரூபா நூற்றி இருபது ரூபா அவ்வளோ தான் வரும் இந்த ஒரு இந்த ஒரு புக்கு தான் இந்த ஒரு புக்கு வந்து நான் பைண்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு புக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறுரூவா அவ்வளோ தான் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வீட்லேயே உட்காந்து தமிழ் ஸ்டெனோவை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடித்து உங்களுடைய அதிகப்படியான உழைப்பால் நீங்கள் ஹையர் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் நம்ம பார்க்கலாம் தமிழ் சுருக்கெழுத்து நூல் இதில் வந்து அத்தியாயம் ஒன்று இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அத்தியாயத்தால் சொல்லுவாங்க அதாவது அத்தியாயம் ஒவ்வொரு அத்தியாலய அத்தியாயத்திலையும் நாலு எக்ஸசைஸு அஞ்சு எக்ஸசைஸ் வருங்க கூட்டி பார்த்தோம்னா ஒரு இருபத்தி அஞ்சு அத்தியாயம் இருக்கும் அதாவது ஒரு அத்தியாயத்தில் நாலு வரும் நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படி கூட வரும் டோட்டலாக நூறு எக்ஸசைஸு இருபத்தி அஞ்சு அத்தியாயத்தில் முடிஞ்சிருது ஸோ இந்த அத்தியாயம் ஒன்றில் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் இதில் ஃபுல்லாக ஃபுல் கண்டென்ட்டையும் நீங்கள் படிக்கணும்னா கண்டிப்பாக புக்காக வாங்கணும் நான் வந்து எப்படி ஷார்ட்டாக வந்து இதை நடத்துகிறேங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த இந்த ஸ்ட்ரெச்சரை எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கோடு இருக்கா இப்போ இதை மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பா இந்த பாக்கு வந்து ஸ்டோக் எப்படி இருக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே ஒரே கோடு ஓகேவா மேலேருந்து கீழே வரையும் இந்த டேரக்ஷனில் இந்த ஏரோ போட்டிருக்க டேரக்ஷனில் நீங்கள் கோடு போட்டிங்கன்னா இதாங்க பா ஸோ பா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தா மேலேருந்து கீழே இப்படி போட்டிங்கன்னா இதுக்கு டா ஸோ ஏரோ வந்து மேலேருந்து கீழே வரணும் ஸோ இது வந்து டா பா டா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சா இச்சா பா டா இச்சா இந்த ஸ்டோக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இச்சா ஸ்டோக் இதுவும் மேலேருந்து கீழே தான் வரணும் இப்போ இந்த மூணு ஸ்டோக்கை நல்லா பார்த்துக்கோங்க பா மேலேருந்து கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடு வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இது வந்து பா டா வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வந்து இதுக்கு நேராக முடிஞ்சிச்சுன்னா டா இச்சா வந்து ஸ்டோக் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வரையும் முடிஞ்சிச்சுன்னா இச்சா ஸோ இந்த மூணு ஸ்டோக்கை நல்லா பார்த்துக்கோங்க பா டா சா இச்சா ஸோ இந்த இச்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சா பச்சை இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு எழுத்தும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்காக வருது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க பா டா இச்சா இச்சா எந்தெந்த இடத்துலலாம் வருதோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ரோக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ பா டா இச்சா மூணுத்தையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பா டா சா ரா இந்த ரா மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழேருந்து மேலே போகும் ஸோ இந்த ரா இது வந்து கீழேருந்து மேலே போகிறதுங்கிறது ரா ஸோ வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மேலே போகும் ஸோ இந்த இந்த நாலு ஸ்ட்ரோக்கை பார்த்துக்கோங்க பா டா சா ரா இந்த பா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஆங்கிளில் சொன்னோன்னா இந்த டா வந்து நைன்டி டிகிரியில் இருக்கணும் ஸோ நைன்டி டிகிரிக்கு முன்னாடினா இது ஒரு செவன்ட்டி டிகிரி ஆறு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இது இருக்கணும் பா இந்த இச்சா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டிகிரி அந்த மாதிரி இதில் ஆங்கிளில் இருக்கணும் இச்சா இந்த ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆறு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி அந்த மாதிரி இதில் இருக்கணும் இந்த கீழேருந்து போடுறோம்ல கோடை ஒட்டி நம்ம கீழேருந்து போடுறோம் இது வந்து கா ஸோ வந்து இது கா இந்த கா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டேரக்ஷனில் நீங்கள் போடணும் யாரும் ஸோ பா டா சா ரா கா பா டா சா ரா கா இந்த ராவும் காவும் இந்த இந்த நோ இந்த புள்ளியிலேருந்து வெளியில் போகணுங்க அதாவது ரா கா இந்த மூணு ஸ்டோக்கும் மேலேருந்து கீழே வரணும் பா டா சா இது ரெண்டும் கீழேருந்து மேலே ரா கா ஸோ ஓகேவா இது தனித்தனியாக நான் போட்டு காட்டிக்கிறேன் பா டா சா ரா கா ஸோ இது வந்து பா டா 
चा रा का உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பா டா சா ரா கா ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா பா வந்து எப்படி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் பா டா சா ரா ரா வந்து இதில் இல்லை ஸோ இந்த மூணு இந்த அஞ்சு ஸ்டோக்கை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பா மேலேருந்து கீழே டா சா ரா கா ஸோ பா டா சா ரா கா உங்களுக்கு இந்த ஒரு இது போதுமா என்னான்னு தெரியல ஸோ இன்னும் ரெண்டு இதுவும் நான் சேர்த்து எடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னான்னு பாருங்கள் ஸோ இதில் இதை நீங்கள் வந்து எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பா அப்படின்னு போட்டுட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் நீங்கள் எழுதி பண்ணணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பா வந்து மனசில் புரியும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் சொல்லிக்கிட்டே எழுதணும் பா 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 இப்படி நீங்கள் ஃபைவ் லைன்ஸ் எழுதியே ஆகணும் கண்டிப்பாக எழுதியே ஆகணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டா 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 அதே மாதிரி நீங்கள் எழுதும்போது வேகமாக எழுதணும்னு நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க மனசில் படிச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக எழுதுங்க அப்போ மட்டும்தான் உங்கள் மனசில் ஏறும் ஸோ வந்து இந்த பா ஸ்டோக்கை போடும்போது பொறுமையாக போடணும் இந்த வளர்ச்சி கிளச்சி இப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது பா அதேமாரி கடகடான்னு போடக்கூடாது கோட்டு மேலே வந்து அழகாக அந்த எழுத்து முடியணும் அந்த ஸ்டோக்கு முடியணும் கோட்டை தாண்டி எல்லாம் போகக்கூடாதுங்க சரியா பா 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 அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் டா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பா டா சா சா பா டா சா 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 ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பா டா சா ஸோ சா 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 சான்னு நீங்கள் ஃபைவ் லை ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதணும் அதே மாதிரி தான் ரா 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 இந்த சாக்கும் இந்த ராக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வித்தியாசம் இருக்குது இந்த சாவை மேலேருந்து கீழே இழுப்போம் இந்த ராவை கீழேருந்து மேலே தள்ளுவோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கா கா வந்து இப்படி போகணும் கோட்டு மேலே ரொம்பவும் நீளமாக இழுக்கக்கூடாது ஒரு ஐஃபன் அளவு தான் இருக்கணும் ஸோ இது தாங்க இப்போ நீங்கள் பா டா சா ரா கா இதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்குன்னு கிடையாது இன்றைக்கி மட்டும் நீங்கள் என்றைக்கி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்றைக்கி இந்த ஸ்ட்ரோக்கை ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி பாருங்கள் உங்கள் மனசில் பதியில் அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸுங்கிறது ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் செவன் டைம்ஸ் எழுதி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கோடு போட்ட நோட்டு வாங்கிக்கோங்க பென்சில் வாங்கிக்கோங்க ஷார்ட்டனை பொறுத்த வரையும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கோடு போட்ட நோட்டு எதுக்கு இந்த கோடு போட்ட நோட்டில் எழுதுகிறோங்கிறத நான் சொல் சொல்கிறேன் கோடு போட்ட நோட்டில் எழுதுறதுனால என்ன ஷார்ட்டன் எழுதுறது ஷார்ட்டன் எழுத வேண்டிய ரூல் எதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடு போட்ட நோட்டை வந்து நான் மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஷார்ட்டனில் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை முதல் இடம்ங்கிறாங்க அதாவது முதல் இடம் அப்படின்னா கோட்டுக்கு மேலே கோட்டை தொடாமல் இருந்தால் அதுக்கு முதல் இடம்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோட்டுக்கு மேலே கோட்டை ஒற்றோம் பாருங்கள் இதுக்கு வந்து இரண்டாம் இடம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கோட்டை ஒட்டாமல் இருந்தால் முதல் இடம் கோட்டை ஒட்டினா இரண்டாம் இடம் ஸோ கோட்டு மேலே போட்டோம் அப்படின்னா இது மூன்றாம் இடம் ஷார்ட்டனில் இந்த கோடு போட்ட நோட்டில் எழுத சொல்கிறதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மூணு இடங்களை பிரிக்கிறதுக்காக தான் ஸோ கோட்டுக்கு மேலே முதல் இடம் கோட்டுக்கு மேலே கோட்டு மேலே இரண்டாம் இடம் கோட்டுக்கு மேலே அதாவது கோட்டு மேலேயே நம்ம எழுதுனோம்னா அது மூன்றாம் இடம் ஸோ கோட்டுக்கு மேலே எழுதினோம்னா இரண்டாம் இடம் கோடை தொடாமல் எழுதணும்னா அது முதல் இடம் இதை எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இது பா ஓகேவா கோடை தொடாமல் எழுதினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பா இப்போ இதையே இதை நீங்கள் கோட்டை தொட்டிங்க அப்படின்னா பே ஓகேவா ஸோ இது எப்படி மாறுது பாருங்கள் கோட்டை தொடாமல் எழுதுனா அது பா கோட்டை தொட்டால் அதுவே பே சரி கோட்டு மேலே எழுதுனா பி ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்கு இந்த கோட்டு நோ கோடு போட்ட நோட்டில் ஷார்ட் அண்ட் எழுதணும்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக்கு இந்த மூணு இடங்களில் உட்காரும்போது எப்படி மாறுது அப்படின்னு 
ஸோ எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கோடு போட்ட நோட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கோட்டுக்கு மேலே மேலே எழுதும் போது பானு சொல்கிறோம் கோட்டு மேலேயே கோட்டை ஒட்டினா மாதிரி எழுதுனா அதுக்கு பேனு சொல்கிறோம் ஸோ கோட்டுக்கு மேலே கோட்டு மேலேயே எழுதணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பீன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது தான் இந்த இதுக்கு தான் இந்த கோடு போட்ட நோட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ வந்து கோடு போட்ட நோட்டு முக்கிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஷார்ட் ஹேனுக்கு ஸோ இந்த இந்த ஸ்டோக்கை நீங்கள் வந்து எப்படி எழுதுறீங்க கோட்டுக்கு மேலேயா கோட்டுக்கு கோட்டுக்கு மேலேயா கோட்டு மேலேயா இல்லை கோட்டு மேலேயே வா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஷார்ட் ஹேனில் ஸோ இது நல்லா தெரிஞ்சிக்கோங்க ஸோ வந்து அதனால் ஸ்ட்ரோக்கு வந்து நீங்கள் எழுதும் போது ஒரு பாவை வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் போடுறீங்களா கண்ணா முன்னான் போடக்கூடாது கண்ணா முன்னால் போட்டிங்கன்னா பின்னாடி நீங்கள் நிறைய எக்ஸசைஸ் பா பார்க்கும் போது உங்களுக்கு பாதிப்பு வரும் ரெண்டாவது விஷயம் சைஸெல்லாம் ஒரே சைஸில் இருக்கணும் இப்போ பா போடுறீங்க அப்படின்னா கோட்டை ஒட்டி பா கண்டினியூவாக ஒரே மாதிரி போடுங்க அவசரமாக நான் ஷார்ட் ஹேண்ட் படித்து நான் முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ எங்கேயும் போக முடியாது எங்கேயும் போக போகிறது இல்லை ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக்கை நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா மனசில் பதிகிற மாதிரி மனசில் நம்ம மனசில் நம்ம அது புரியணும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக எழுதினாலும் பரவாயில்ல எக்ஸசைஸு நூறு எக்ஸசைஸுங்கிறது சீக்கிரம் முடிச்சிடலாங்க ஆறு மாதம் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் வராது இஞ்சி போனால் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தான் வரும் இல்லை ஒன்றரை மாதத்துலேயே முடிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாஸ் ஸ்டோக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா பொறுமையாக அந்த ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதுறத கடகடன்னு முடிக்கக்கூடாது பொறுமையாக போடுங்க இந்த கோட்டுக்கு மேலே இல்லை வந்து கோட்டை ஒட்டாமல் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் எடுத்திங்கன்னா பின்னாடி ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஸோ கோடு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஷார்ட் ஹேண்டில் ஸோ இந் அதனால தான் நான் முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன் ஸோ இதை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து பா டா சா ரா கா ஸோ இது அஞ்சை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இந்த அஞ்சுமே ஒரே கோடு தான் டிகிரிஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இது வந்து பா இது வந்து டா இது வந்து சா இது வந்து ரா இது வந்து கா ஓகேவா உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணலாம் ஸோ டேரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டேரக்ஷன் இந்த மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேருந்து கீழே வரணும் இந்த ரெண்டு டேரக்ஷன் கீழேருந்து மேலே போகணும் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் இதை ஒவ்வொன்றையும் ஃபைவ் டைம்ஸ் எழுதி பாருங்கள் ஃபைவ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் நான் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்துறேங்க ஷார்ட் ஹேண்டில் வர ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் குயிக்காக நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் குயிக்காக நான் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம ஸ்பீடு போக முடியும் ஸோ வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு பெரிய விஷயமா தெரியாது படிக்கிறது ஏன்னா எல்லா ஸ்டோக்கையும் ஃபைவ் ஃபைவ் லைன்ஸ் எழுதிட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுவுமே இருக்காது எக்ஸசைஸை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஸ்பீடு தான் உங்களுக்கு பெரிய விஷயம் எக்ஸசைஸ் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஷார்ட் ஹண்ட் ஈஸின்னு நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க இருக்கிறதுல ஷார்ட் ஹண்டில் ஈஸியாக எக்ஸசைஸ் மட்டும்தான் ஸ்பீடுன்னு வரும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையா இருக்குது ஷார்ட் ஹண்டை பொறுத்த வரையும் எக்ஸசைஸில் நீங்கள் படிக்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா எக்ஸசைஸை விட ஷார்ட் ஹண்டில் ஸ்பீடில் தான் நிறையா வித்தியாசமான ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ எக்ஸசைஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக நீங்கள் நினச்சிக்கணும்னா எக்ஸசைஸை எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் டைமில் அதிகமாக லேர்ன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் எக்ஸசைஸை வந்து படிக்கும் போது இது ஜஸ்ட் ஃபார் பேசிக் தான் ஸோ எக்ஸசைஸை வந்து நீங்கள் நல்லா மனசில் பதிகிற மாதிரி படித்து வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நீங்கள் ஸ்பீடு வரும்போது எக்ஸசைஸை எக்ஸசைஸ் புக்கை திரும்ப எடுக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய டெலகிராம் ஐடி கூட நான் கீழே கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவதுன்னா கூட நீங்கள் அதில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் இப்போதைக்கு நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கது ரொம்ப கம்மியான ஸ்ட்ரோக்கு தான் ஒரு அஞ்சே ஸ்ட்ரோக்கு தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிக்கப் ஆகிறீங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நிறைய நேரங்கள் இல்லைன்னா நிறைய வீடியோ கூட ஒரு நாளைக்கு போட முடியும் என்னால் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ